डियर स्टूडेंट्स आज हम अष्टम श्रेणी पाठ्य बर इंगरेजी पाठ्य बर जे पार्ट एक टपिकटी दुईंड कैप तर फाइनल पार्ट व शेष अंशटी नहीं आलोचना करब एर आगे दुटो भिडियोते हमें पार्ट वन एवं पार्ट टू नहीं आलोचना कर आज हम शेष अंशटी लास्ट पार्टी फाइनल पार्टी नहीं आलोचना करब तुम्हारा तुम्हारे पाठ्य बीटर दस नम्बर पता खुल दस नम्बर पता जी एक्टिविटी फाइव आर ठीक नीचे देखो लेट्स कन्टिन्यू कथाटी देव आ तर ठीक पर शुरू हो फाइनल पार्ट व लास्ट पार्टी तो हमें चलो शुरू करा जा लेट मि गो एसोर जस्ट फर वन डे हि बेक द कैप्टें हुए दे हाड सैटेड लैंड हाँ एक दिन तीर जो जाओ से प्रार्थना करल जहाज़े प्रधान के बाद कप्तान के जो तारा भूमि बा डांगा देख लो हि प्रमिस हि उड रिटार्न बाट द कैप्टें वज आनमुफ्ट से कथा दिल से फिर आस क्योंकि जहाज़े प्रधान अनर रही हाउ हार जन कूड नट स्टप ड्रिमिंग अब द लैंड जैक जन क्यों तीर जावर डांगाई जावर स्वप्न थामाते पर अनुच्छेदी देखो वन क्वाइट आफ्टरन हि ले फार्ष्ट एसलिव एंड फेल टू ड्रिमिंग एगेन एक शांत दुपुरे जख से गभर घूमे आच्छन्न पड़ल से शुरू कर लो आर स्वप्न देखते Unknown to him, तर अजानते दीप स्टोर अब सोर फ्रम हिज ओल्ड फार्म तर जहाज़टी जे जहाज़े को तरा समुद्राभिजान गो जहाज़टी ठीक तर पुरान गोलाबाड़ी थे समुद्रे तीर कि दूरे दाड़ी रही है इन जन्स ड्रीम दिजन स्टैंड रैपिडलि जन स्वप्ने ऋतुगुलो क्यों द्रुत परिवर्तित हो As each turn, so did John in his bed. एवं जॉन जोखन बिछाना है, ये पासो पास कर चिलो, प्रत्येक टा बारे इतु गुलो पुरी बोटी दो कर चिलो. Consequently, the cap on his head twisted round and about. तार शंगे शंगे, तार माथा इथा का टूपी टियो, ये दिके वो दिए, पक पक खट चिलो बाब मोचे रात चिलो. It called up a squall from the clear sky that hit the sea without a warning. आर तक टूपी डा जोखों माथा ते मोचरा चिलो बा पक्का चिलो इटा पुष्कर आकाश थे के डेके नहीं है लो स्क्वाल एक ता स्ट्रॉंग विंड मन शक्तिशाली बातास जेटा आघात कर लो ऐसे तादें जहाज के कुनो रकों शतर को ता छाराई the wind had been whirling about the boat tearing the sails and snapping the spars शेही बातास ऐसे किंतु तादें नूकाटी के पक्का वाते शुरू कर लो, बोटेर पाल गुलो के छिरे दिलो, एवं ऐसे दार गुलो शंगे खूब जोड़े जोड़े आधार कोटे शुरू मास्तुले शंगे, स्पार्स मानो चे जहाजेर मास्तुल, मास्तुले शंगे जोड़े जोड़े आधार कोटे शुरू कर लो। It is his fault, the sailors cried. जहाजे नाबिके राजीत कार गुले उठे � they shouted in anger and fear and tried to rip the cap off his head. Tara rage bhoy chitkar kore utlo ebong cheshta kollo tar matha theke tupiti khole phelar. Well, they were unsuccessful for it was a fiery cap. Jai hok tara kintu byarthoi holo karon eta chilo ekta puri tupi. They pulled it and twisted it. Tumra porer pishta di ultao. And so the squall became a storm. तारा शेटा के टानी टाना चेष्टा करलो मोचिलालो ये बॉम्ब सही झोर सही शक्तिशाली बातास जेटा टूपी पुष्कर आकाश के बुए ने चिलो डिके ने चिलो शेटा किंतु एक ता पिशाल झोरे पुरी नोतो हुलो. The mightiest they had ever seen. शेटा हो चें सब चें शक्तिशाली जोर जोर जेटा होय तो तारा को कौनो देखे थक बे। The captain ordered his men to bring John before him, जहाँ जे प्रधान कप्तान तार नो कोर तार जहाँ जे समस्त मनुष के आदेश दिलो जॉन के तार सामने इन्हें उपस्थित करते। In anger he grabbed him by the tail of his striped cap, twisted him thrice and flung him out to the sea. 
রাগে সে তার টুপির পিছন দিকটাকে কষে ধরল হাত দিয়ে তার সেই ডোরাকাটা টুপির পিছন দিকটাতে হাত দিয়ে চেপে ধরল টুইস্টেড হিম থাইস তারপর তাকে তিনবার ঘোরালো অ্যান্ড ফ্লাং হিম আউট টু দা সি তারপর তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলল বাট দ্য উইন্ডস কোয়াল্ড আপ বাই দ্য ক্যাপ স্পান দ্য সেপ থ্রি টাইমস অ্যারাউন্ড কিন্তু সেই বাতাস যেটা টুপি নিয়ে এসেছিল ডেকে সেটা কিন্তু তাদের জাহাজটিকে তিনবার চতুর্দিকে পাক খাইয়ে দিল পরের অনুচ্ছেদটি দেখো অ্যাজ জন ওয়েন্ট আন্ডার দ্য ওয়েবস দ্য ক্যাপ কেম অফ হিজ হেড জন যখন ঢেউয়ের নিচে চলে গেল তার মাথা থেকে টুপিটি খুলে পড়ল শুন দ্য স্টম স্টপ সঙ্গে সঙ্গে খুব শীঘ্রই ঝড়টি থেমে গেল অ্যান্ড জন সোয়াম অ্যাশোর তারপর জন সাতার কেটে তীরে এলো দ্য ক্যাপ ফলোড হিম তাকে অনুসরণ করে টুপিটিও তীরে এলো হোয়েন হি গড টু দ্য ল্যান্ড যখন সে ডাঙায় উঠল জন পিকড আপ দ্য ক্যাপ অ্যান্ড র্যান হোম টু হিজ মাদার অ্যান্ড ফার্ম জন টুপিটিকে তুলে নিল তারপর ছুটে তার বাড়ি গেল তার মায়ের কাছে গোলা বাড়িতে এগেন ইন দ্য উইন্টার পুনরায় শীতে হোয়েন দ্য স্নো লে হেভি অন দ্য ফিল্ডস যখন বরফ মাঠে পুরু হয়ে পড়ে রয়েছে হি বিগ্যান টু ড্রিম অফ দ্য সে সে শুরু করলো আবার সমুদ্রের স্বপ্ন দেখতে জন ওয়েন টু দ্য ওয়ার্ড ড্রোপ গট আউট দ্য ফেয়ারি কাপ অ্যান্ড স্টার্টেড অ্যাট ইট ফর এ লং মুমেন জন জামা কাপড় রাখার আলমারিতে গেল সেখান থেকে সে পুরি টুপিটি বের করল তারপরে সেটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল টাকি নি তিন হিজ শার্ট হি র্যান আউট টু দ্য ফিল্ড তারপরে তার জামার মধ্যে সেটাকে ভাঁজ করে ভরে নিয়ে সে দৌড়ে মাঠে চলে গেল হি ফ্লেস্ট দ্য উইন্ড ক্যাপ আন্ডার এ স্টোন হোয়ার হি নু দ্য ফেয়ারি ম্যান উড ফাইন্ড হিট সে সেই টুপিটিকে একটা পাথরের নিচে রাখল যেখানে সে জানত পরিমাণুষটি টুপিটিকে খুঁজে পেয়ে যাবে দেন হি লেফট এগেন ফর দ্য সিজ তারপরে সে কিন্তু পুনরায় আবার সমুদ্রের জন্য বিদায় নিল পরে পৃষ্ঠা উল্টাও তোমরা তোমাদের বইয়ে স্ক্রিনে হয়তো পৃষ্ঠাটা একটু আসতে দেরি হবে ঠিকই কিন্তু তোমরা তোমাদের বই টেক্সট বুকের পৃষ্ঠাটা উল্টে নাও যাতে সুবিধা হয় জাস্ট এ মিনিট তোমরা একটু অপেক্ষা করো ওয়েট ফর এ মিনিট ইট উইল কাম এগেন অন দ্য স্ক্রিন আবার এটা পুনরায় স্ক্রিনে চলে আসবে পরের পৃষ্ঠাটি হ্যাঁ অলরেডি চলে আসছে দেখো লাস্ট প্যারাগ্রাফটি ফর দ্য রেস্ট অফ ইজ লাইফ জন স্পেন্ড হাফ অফ দ্য ইয়ার অন এ শিপ অ্যান্ড হাফ অন দ্য শোর টিল অ্যাট লাস্ট ইউ ওন হিজ ওন বোট অ্যান্ড এ হান্ড্রেড একর ফার্ম ল্যান্ড তার বাকি জীবনটা জন বছরের অর্ধেকটা কাটিয়েছে জাহাজে এবং অর্ধেকটা কাটাতো ডাঙাতে টিল অ্যাট লাস্ট ইউ ওন এবং শেষ অবধি সে নিজের একটা নৌকো বানিয়ে ফেলেছিল এবং হান্ড্রেড একশো একর চাষের জমিও সে করে ফেলেছিল ফ্রম দেন অন হি কেম টু বি নোন অ্যাজ ক্যাপ্টেন টার্টেল ফর হি ওয়াজ অ্যাজ মাচ অ্যাট হোম অন দ্য ওয়াটার অ্যাজ হি ওয়াজ অন দ্য ল্যান্ড তারপর থেকে তাকে কিন্তু কচ্ছপ কাপ্তান বা কচ্ছপ প্রধান হিসাবে জানা যেত কারণ যতটা সময় সে জলকে বাড়ি বানিয়েছে ততটা সময় সে ডাঙাতেও কাটিয়েছে আশা করি টেক্সটি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার আমি পুরো টেক্সট থেকে কিছু কিছু শব্দ যেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য সেই সব শব্দগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব তোমাদের যাতে পরবর্তী ক্ষেত্রে কোনো সেন্টেন্স ইউজ করার ক্ষেত্রে বা কোনো সেন্টেন্স তৈরিতে বা কোনো উত্তর লেখার ক্ষেত্রে তোমাদের সুবিধা হয় একদম প্রথম অনুচ্ছেদে দেখো দেওয়া আছে অ্যাশোর অ্যাশোর কথাটার অর্থ হচ্ছে ডাঙা বা তীর এটাকে ভালো কথায় অ্যাশোর বলা হয় বা ভালো শব্দে অ্যাশোর বা হ্যাঁ বলা হয় আর কি ল্যান্ডও বলা যেতে পারে পরে অবশ্য ল্যান্ডের উল্লেখটা তোমরা পাবে ক্যাপ্টেন অধিনায়কও হয় কিন্তু এখন যেহেতু এটা জাহাজের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই জাহাজের প্রধান বা কাপ্তান বলবো প্রমিস্ড মানে কথা দেওয়া 
সাইট মানে দৃশ্য থেকে সাইটেড ভার্ব করা হয়েছে ওটাকে অ্যাকচুয়ালি কারণ আমরা জানি নাউনকে ভার্ব করা যায় আনমুগড মানে অনর রইল মানে সে কোনো কিছুই শুনতে চাইল না জাহাজের কাপটা বা কাপ্তান কোয়েট ওয়ান কোয়েট আপনার নুন পরের নুন ছেলে দেখো প্রথম লাইন থেকে আমি যে শব্দটা বলছি কোয়েট মানে হচ্ছে শান্ত টেম একদম খুব সুন্দর একটা দুপুর আর কি অ্যাসলিপ মানে ঘুমিয়ে পড়া হ্যাঁ এই হচ্ছে ব্যাপার অপসর অপসর হচ্ছে সমুদ্র তীর হইতে দূরে মাস্ট রিমেম্বার দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড বিকজ ইট ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের জন্য পরের দেখো র্যাপিডলি দ্রুত এটা তো তোমরা জানো স্কোয়াল আমি আগেই বলেছি স্ট্রং উইন্ড মানে একটা শক্তিশালী বাতাস তিন নম্বর অনুচ্ছেদে দেখো স্ন্যাপিং স্ন্যাপিং কথার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুকে আঘাত করা আর কি স্পার্স জাহাজের মাস্তুল আশা করি বুঝতে পেরেছ পরের অনুচ্ছেদে দেখো এখান থেকে তেমন কিছু না স্পান স্পান কথাটা হচ্ছে পাক খাওয়ানো আর কি ওয়ার্ড্রো কোনো হচ্ছে জামা কাপড় রাখা একদম আমি তোমাদের এই টেক্সট বুকের শেষের দিক থেকে বলছি ওয়ার্ড্রোপ বলে যেটা হাইলাইট করা আছে ইন পিঙ্ক কালার হ্যাঁ টাকিং টাকিং মানে হচ্ছে বুঁজে নেওয়া বা ঢুকিয়ে নেওয়া আচ্ছা আর এই পাতা থেকে তোমাদের ফ্লাং মানে হচ্ছে সজরে ছুঁড়ে ফেলা গ্র্যাবড মানে হচ্ছে আঁকড়ে ধরা স্ট্রাইপ আগের দিনই বলেছি আমি আগের ভিডিওতে বলেছি ডোরা কাটা মোটামুটি এখান থেকে এগুলোই আর আমি সেভাবে সেভাবে কিছু দেখছি না মাইটিয়েস্ট মানে প্রবল শক্তিশালী দা মাইটিয়েস্ট এখানে সুপারলেটিভ ফর্মে ইউজ করা হয়েছে যখন আমি গ্রামার শেখাবো তোমাদের এই বিষয়টা বলে দেবো ডিগ্রি চেঞ্জের ক্ষেত্রে খুব দরকার হয় ডিগ্রি চেঞ্জটা শেখানোর সময় অবশ্যই বলবো এই হলো আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও